Hi, Jose, how are you? Hi, I'm fine. Excellent. And you? Okay, very good, thank you. Um, nice to see you again. Nice to see you too. So how was your day at work? Yes. How was your day at work? Oh, my day. It's okay. It was okay. Very good. Very good. It's it Wednesday. Okay. Wednesday today is half of a week. Wednesday. Wednesday. Yes. yes. Half of the week. Wednesday. And you work uh, six days uh, a week or uh, five days? Mm, five days. You work only five days. Okay. Good. A lot of people, they work yes. uh, six days. Uh, they work uh, Monday through Friday, and then Saturday, they just work oh. a half day. So you don't work uh, six yes. days. Okay. Hi, yes. Beatriz. Okay, Jose. Okay. Hi, Beatriz. How are you? Hi, teacher. I'm Hi. fine. You? How are Excellent. you? Uh, well, thank you. I'm okay. Doing fine. And how was your day at work? I know work. Oh, right you now. you don't work, well, but no, you work at work. you work at home, right? It's it, it, there's a lot of work at home, though. It's more work than the if you have uh, a paid uh, work. So you work a mm, lot. Yeah. Yeah. Mm. <laughs> okay. Hi, Selena. How are you? Selena. Hi, teacher. Hi. I'm fine. Thanks. Excellent. Nice to see you. Nice to meet you. Nice to see you. Okay. And uh, Chrissy Melara, how are you? Hi. Good evening, teacher. Good I'm evening. Fine. See you. Excellent. Thank you. Um, I'm doing fine, too. And I was talking to Josue that uh, today is a half of the week. So it's a Wednesday. In uh, uh, some people, they work uh, six days, but uh, Jose and I, we only work five days, so that's good. Very good. Hi, Roberto. How are you? Hi, teacher. Fine, thanks. And Hi. you, teacher? I'm doing fine. Thank you for asking. Uh, how was your day at work? What? How was your day at work. Estoy listo para trabajar este día. <laughs> how how <laughs> was your day at work? No entiendo, teacher, ahorita. Okay, ¿cómo <laughs> estuvo su día en el trabajo? Uh, oh. Um, Realmente difícil. <laughs> it, was, it was too hard. Okay. I'm sorry to hear that. But it's gone. So tomorrow is going to be a new day. All right. Nice to have you uh, in class, uh, Quijano. And um, Sara Patricia, how are you? How are you? How are you, teacher? Good evening. Good evening. How was your day? Fine, thanks. Excellent, very good. That's a, that's a nice uh, shirt that you have, Tommy. Yeah. T-shirt. It's a nice one. Can you share share sport? T-shirt. Sport. T-shirt. Mi camisa. It's a T-shirt. Así se llama T. Shirt. T-shirt. T-shirt. Así. T-shirt. A ver. Camiseta. T-shirt. T. Es a T. Shirt. T-shirt. T-shirt. Es una T-shirt. Entonces se dice así. T. Shirt. Esa es la pronunciación. T-shirt. T-shirt. Shirt. Ajá. Uh -huh. Ok, I, I like your T-shirt. T-shirt. 
Okay, very good. Uh, hi, Yesli. Uh, how are you? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Nice to see you. Again. I'm fine. Excellent. Nice very to good. see you too. Very good. And uh, Miguel, how are you? Uh, hello, teacher. Hello. How are you? Hi. Remember, I'm we fine. have to we have to have the cameras on all the time, from eight to nine. Yes. They have to be on all the time. So if, if Insaport uh, uh, hace la edición, van a ver a todos en la cámara. Okay, Raquel García, how are you? Raquel? Hello, teacher. Yes. How are you? How are you today? Very good. Very good, excellent. Very good. Thank you for turning the camera on. And Raquel, Raquel García? Hi, Raquel. Acuérdese, tenemos que tener las cámaras prendidas todo el tiempo, desde las ocho. From eight to nine. Okay. okay. Thank you. And how are you today, Raquel? Very good. Excellent. How was uh, your work? Stressful. Stress. Um, okay. Um, strong. Okay, well, I'm, I'm, I'm sorry to hear that. But uh, the more you work, uh, the less time that uh, uh, you spend uh, doing other things. So the time goes by so fast. So the day gets shorter when you are busy all day long. Very good. Excellent. And what do you do for a living, Raquel? Live. What do you do for a living? I live in San Martín. Okay, okay. Um, Yesli, what do you do for a living? In this moment, I am a student. You are a student, okay. And uh, Lisette, what do you do for a living? In this moment, I am a student. Oh, you are a student, okay. And uh, Josue, what do you do? Josue Torres, what do you do for a living? Uh, the same student a student oh very good excellent and yes. um uh, miguel what do you do for a living i am an analyst analyst for okay analyst uh, for payment okay very good and uh sarah what do you do for a living excuse me what do you do for a living I am live. Is is a the working? What do you do for a living, Sarah? Okay. Uh, we're gonna go back to Miguel. Miguel, what do you do for a living? I am an um, analyst for payment. Is Sarah, I remember, uh, is a teacher. He's a teacher. He's a teacher. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Okay. And um, let's see, Selena, what do you do for a living? Uh, I am working in home. Okay. I'm a housewife. Oh, you're working from home. Yes. Okay. Are you a yes. self-employee? No. No. With my family. Okay. So, okay. Okay. Very good. And uh, Raquel, what do you do for a living? I am an accountant. Yeah, I'm a, I am an accountant. Very good. Excellent. And Beatrice, what do you do for a living? Uh, I work in my home in a house girl. Okay. So uh, are you a housewife or you work at home? Like me, I work at home, but for, for a company. But if I, if like, uh, if I am a, no. no, you don't work. 
I am a house girl. Housewife. Nosotros tenemos, tenemos ganado y nosotros trabajamos con, con, con ganado. No sé cómo. Cows girl. Okay, okay. Okay. So, so you have your own business. That is my own business. Yes? Yeah. Okay, very good. So you have your own business. So what do you do for a living, uh, Roberto Quijano? Um, I am a liar. You are a? Okay. A liar. But okay. I work I work with the state. Okay. I am oh. a lawyer. 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 Yes. I lawyer. am a liar. Okay. I am okay. a liar. I am a liar. Liar. Liar is this one right here. And this one is lawyer. I'm a lawyer. Mm -hmm. Esto, okay. esto es. Thanks, teacher. No, 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 no problem. Esto es. Esto mm -hmm. es uh, mm -hmm. mentiroso. Yes, yes. <laughs> Abogado. Okay. okay. So, it's, ¿qué eres tú? It's okay. <laughs> Okay. Lawyer. <laughs> lawyer. <laughs> lawyer. Not anymore, right? <laughs> okay. Yeah. Uh, you are a lawyer. Very good. Excellent. Very good. Excellent. Good job. Okay. Uh, we're going to do a review. Very. Uh, thank you very much. And so we have a little of, uh, of conversation. Uh, we're practicing what we are learning. So we're going to do a kind of a review. A review is un repaso. Review. Okay. Vamos a hacer un review de lo que vimos uh, ayer, yesterday. Y vamos a ver, Selena Marisol, can you tell me what did we learn yesterday? ¿Me puede decir qué es lo que aprendimos ayer? Uh, about direct, direct address. Ok, ok, direct, direct address. Ok, very good. ¿Y qué es un direct address? address, Natalie. Uh, uh, the, it's not the subject of the sentences. Okay, so it's not the subject of the sentence. ¿Y cómo la reconocemos nosotros? How do we recognize a direct address in a sentence, uh, Roberto Quijano? Um, va dirigida a una persona, o sea, serve to speak, speak the person. Yeah, ¿Cómo lo reconocemos nosotros? ¿Cómo sabemos que eso es? Con la coma, es, coma. Yes, direct address. ¿Y cuál es, qué, qué tipo de, de, de direct address uh, aprendimos ayer? La posición de ellos, Beatriz. que unos estaban al inicio okay. uh -huh. otros estaban en medio okay. y estaban divididos en dos comas excelente, muy bien Ajá. y otros al final excelente, y um, para qué sirven Patricia, Sara a qué nos ayudan los direct uh, direct address Sara Patricia, Sara Patricia fíjate. Sara, Sara Patricia, sí, solo tenemos una creo okay. yo para para indicar, hay, hay otra Sara, creo que no está ahorita, pero hay otra ah. Sara. Oh, ok. Para indicarnos eh, eh, que, que es otra parte, que es una parte separada de la oración, decía usted. ¿Para qué nos sirve esa parte separada? Sí. Es para indicarnos. Ok, vamos a ver. Está bien. Lizette, ¿para qué nos sirve? Eh, to refer individually to someone. Okay, to make sure that uh, the person that we are referring to is specific, para especificar a quién nos estamos refiriendo. Para eso sirve el direct address, ¿sí? Para especificar, por ejemplo, um, eh, Roberto, can you tell me what yes. do you do for a living? ¿Sí? Dije, Roberto, y sin la pausa. Mm -hmm. Can you tell me what do you do for a living? Eh, 
how many cows do you sell per day, Beatriz? What? See, how many cows do you sell per day? Hice una pausa y luego Beatriz. Yeah, pero si digo, how many cows do you sell per day, Beatriz? No se oye esa pausa. El direct address no trabaja. Entonces, eso se llama, ¿cómo se llama eso? Ahí dejé eso. Yesli Sánchez. Empieza con I. Ah. Identificar. Mm -mm. Intonation. Intonation. Mucho. Very good, Beatriz. Oh, my goodness, Beatriz. Is en Lisette, ¿verdad? Están sharp. Yo creo que... Están... Sí, porque... Intonation, yes. Por eso les hice la, la, el ejemplo. ¿Y ¿Cuántas uh, vacas vendes por día, Beatriz? ¿Cuántas vacas vendes por día, Beatriz? Sí, no se oye la intonation. Pero cuando digo, how many cows do you sell per day, Beatriz? ¿Sí? O oh, Selena. Do you like uh, pizza? Sí, digo, Selena, do you like pizza? Pero si digo, Selena, do you like pizza? It's, no se oye ahí esa, esa intonation. Intonation quiere decir el, el, las subidas y bajas del, del, cuando uno habla. ¿Ok? So, eso es lo importante que tenemos que aprender. Raquel, yo sé que usted, usted no estuvo ayer, ¿verdad? Raquel. No estuvo ayer. Parece que tiene apagado el, el micrófono. Raquel García. ¿Ya? No me escucha. Oh, sí, ahora sí, sí. Ahorita, sí. Ok, eh, no, no estuvo. Ocho y media en adelante. Ok, no estuvo ayer o oh, sí estuvo, sí. Entonces. Sí estuve, pero una parte. Okay, pero lo que estoy hablando sí, sí eh, más o menos se identifica. ¿Yes? Sí, el final. Ok, ok. Very good. Ok, entonces eh, también hicimos una práctica ayer. ¿Cuál fue la práctica? Y quiero oír unas uh, eh, opiniones. Eh, ¿Le gustó la práctica que hicimos de, del dibujo? Natalie, eh, ¿en qué puede ayudarle eso, esa, esa práctica, ese dibujo? a usted. Yo siento porque lo ponemos en práctica en la vida cotidiana, que hicimos referencia que realmente eso lo ocupamos eh, todos los días, o sea, de una manera frecuente, o sea, siempre, pero no sabíamos que se llamaba de esa forma. Okay. Entonces, el aplicarlo con un poco más a la manera lúdica, uh -huh. siento que es así el aprendizaje más significativo. Más significativo, correcto, sí, sí. Entonces, uh -huh. estamos aprendiendo muchas cosas que las hacíamos, pero no las habíamos visto de, desde ese punto de vista. From that angle, uh -huh. se llama en inglés. Ok, very good. Entonces, uh, hoy lo que vamos a ver, vamos a ver a uh, eh, uh, unas palabras que eh, las usamos mucho y para ello vamos a ir a la lección 1.7 no sé si han tenido el, 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 un momento para verla si alguien me puede hablar de eso de, eh, de freak fitness ¿no? ¿no? ok entonces vamos a, a ir al, a esa sección, vamos a compartir la pantalla y vamos a hablar de esta palabra que eh, se usa mucho. Ya le, ya le voy a, a esta pantalla aquí. Yeah. Es acerca de uh, I am a, a, a real fitness freak. Vamos a concentrarlos en la palabra freak. freak. ¿Alguien me puede decir si más o menos tiene una idea ¿De qué se refiere cuando decimos freak? ¿Miguel? Sí. El significado no sería como loco. Sí. ¿Loco? Ok, sí. Entonces, uh, um, si, lo, si lo tomamos a él solo, ahí podríamos decirlo como, como loco, ¿sí? Uh -huh. Pero, eh, ¿tendría sentido eso si digo loco? No. No. 
no tendría no. sentido. Entonces, tenemos que, que buscar la forma de ver cómo entendemos eso de freak para que en realidad tenga sentido cuando nosotros lo leamos. Eh, ¿Alguien ha escuchado esa palabra anteriormente? Beatriz, ¿ha escuchado esa palabra freak? No, teacher. No. ¿Y uh, crazy? Crazy, sí. Ok. Eh, ¿Scare? También. También, ok. Todos han escuchado esa palabra, ¿verdad? Crazy and scare. Hoy lo vamos a ver de esta forma que eh, no lo hemos visto anteriormente. Y uh, vamos a ver a uh, freak. Si él solo lo decimos freak, quiere decir loco. Ok, pero si eh, no loco de I'm crazy, ¿ya? sino que eh, estoy locamente enamorado de ti. Cuando decimos así, estoy locamente enamorado, ese locamente enamorado en español no quiere decir que está demente, ¿verdad? ¿Cómo entendemos eso, Roberto Quijano? No sé. En español, en español. Ah. Cuando usted le dice, cuando usted le dice, le dice a, a, a su esposa, estoy ¿Qué, locamente. ¿qué, qué es? Estoy locamente, está más, está, estoy locamente está más que enamorado. Estoy locamente enamorado por ti. No le está diciendo que está demente, ¿verdad? Sino que el significado de ese loco es otro. Como el crazy es uno y el freak es otro. Entonces el freak se usa para ese tipo de expresiones. Cuando nosotros estamos uh, ahí. Por, por ejemplo, um, vamos a, a ver... Um, si yo digo uh, Chinese food uh, mm, freak, perdón, freak, ¿ok? ¿Qué entendemos de esa frase? Acuérdense, lo, freak quiere decir loco, el solo, ¿verdad? Chinese freak, ajá. Entonces, ¿qué entendemos con esa frase? Oh my God, I'm a ch Chinese food uh, freak o, o alguien... Uh, la un tiene loca. No tiene sentido, ¿verdad? <risa> <risa> sí, ajá. Entonces no tiene sentido ahí. Eh, ¿qué, para darle sentido, ¿cómo lo podíamos nosotros interpretar, Jessly Sánchez? La comida china me enloquece, teacher. Uh -huh. Uh -huh. No, yo soy Chinese food uh, freak. Si yo digo I am, vamos a poner algo más. I am, I am a Chinese food freak. Yo soy loco para la comida china. Yo soy un loco. ¿Tiene sentido eso? Yo soy un loco. No. ¿No? Entonces, como diríamos? Uh -huh. I am freak. I am a Chinese food freak. Estoy loco por la comida china tampoco. No. Soy un fanático. Por ahí vamos. Por ahí vamos, mm -hmm. pero no es fanático, ¿verdad? Porque loco imagínense. Imagínense que este, este tipo, I am a Chinese food freak, quiere decir que cuando ve la comida china, oh my God, y agarra, oh, y, y agarra un, 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 un plato de, de, como, de, digamos, de, de tangerine chicken, y él, es es, I'm, I'm a Chinese food freak. ¿Cómo miran a esa persona comiendo esa comida china? Entonces, ¿cómo le dirían? Loco. <risas> monstruo de la comida china, ¿verdad? Porque se la, la devora, ¿sí? Soy un monstruo de la comida china. Y me devoro la porque... La maniática. Eh, ajá, sí. Ok, vamos a ver. Y a los que les gusta esto, uh, a los que les gusta esto, vamos a ver. I'm a soc uh, soccer freak. Ok, la vamos a poner aquí para... Para más, ok. I am a soccer freak. ¿Qué es eso? Cuando juega el sure. águila, yo dejo hasta mi esposa y dejo a los niños sin comer y yo me voy para el estadio y digo, I am a soccer freak. ¿Qué sí, sería? Chévere, en español, 
en español decimos eh, loco fútbol. No, 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 yo lo digo así. Comida china. O sea, a, acá por lo menos hay un coloquial que se dice de esa forma. Ok. Es, estoy loco por la comida china, sí. Es, eso sería otra expresión. Pero como cuando eh, soy un monstruo con la comida china es cuando me la devoro la comida. Sí. Pues sé que uh, I am a Chinese food freak. La palabra freak es la que le da el, el, la diferencia. Por ejemplo, I am a soccer freak. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que él me enloquece. El, el, el soccer. Ok. ¿Y cómo le decimos nosotros a la persona que, que deja hasta de comer por ir a... a, a, a Fanático. Excelente. Muy bien, ese es el lawyer, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Okay. Yes. El lawyer, eso, fanático, ¿ya? Porque esa persona está loca por el fútbol, ¿verdad? Pero no dice, mm, yo, yo, a mí me enloquece el fútbol, no, soy un fanático del fútbol. I am a soccer freak, ¿sí? Entonces, la palabra freak, dependiendo de, de cómo la, la posicione y a qué, de qué lo está hablando, por ejemplo, ¿a quién le gusta el cine? ¿A quién le gusta el cine? A mí, si voy al cine, ok, pero ah, si me dicen, hey, eh, vamos a, a, a la playa, prefiero la playa que el cine, pero hay quienes les encanta el cine. Vamos a ver, ¿cómo le diríamos a esta persona? Movie freak. ¿Cómo le diríamos eso? Beatriz. Are you a movie freak? No. No. Entonces, ¿qué, I am a le estoy freak. ¿Qué, <ríe> ¿Qué le estoy diciendo que me entiende cuando yo le digo, are you a movie freak? ¿Mm? Si yo le dijera a usted, um, Beatriz, are you a movie freak? ¿Qué me entendería yo que le dijera? ¿Cómo? Como que si soy una fanática de las exacto. películas o del cine. Exacto, exacto. Este es fanática de las uh, películas o del cine. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Ok, eso es. Ahora, si lo ponemos de otra forma, mire. Ahora esto, freak out, es asustarse. Every time I see the teacher, I freak out. ¿Sí? Siempre que veo al maestro, me asusto. ¿ya? No porque sea feo, ¿verdad? No porque es horrible. <risa> freak out. Eh, hey, Natalie. My God, you freak me out. ¿Qué le estoy diciendo a ella? Natalie, you freak me out. ¿Qué le estoy diciendo, Lisette? Algo como, me has asustado. Uh, Natalia, me asustas por ejemplo, está Natalia diciendo oh my god, hoy no le he visto ay, no sé dónde anda oh my god sí, me tiene que esperar porque no me ha llamado ahora, Dios mío, ¿qué estará haciendo? saber dónde se fue y le digo, oh my god, Natalie you freak me out ¿sí? you freak me out, Natalie ¿Eh? entonces hey, me asustas, me asustas, ¿eh? De la forma como se está expresando. You freak me out. No es que ella viene y... Teacher, ¡guau! ¡Ah! Eso es, you scare me. Me asustaste, ¿sí? You scare me, ya. Yeah. scare. Ok. Entonces el freak de, se usa de diferentes formas, ¿ya? Cuando lo escuchen usado de diferentes formas, usted le va a dar la interpretación a lo que le están diciendo. O sea, ya puede ser un fanático o un monstruo con algo o algo te, terrible, algo que hace fuera de lo común. Es, a eso se está refiriendo la palabra freak. ¿Estamos? ¿Sí? Yes. Ok. Entonces, hoy sí ya podemos ir allá y vamos a entender de lo que está hablando esta persona. Cuando está hablando de, de freak. Ok, dice, I am, I'm a real fitness freak. ¿Qué es él, ah, Selena? Oh, 
¿Cómo, teacher? ¿Qué es él? Uh, I am a real fitness freak. ¿A qué se está refiriendo él? ¿Ustedes conocen people que es uh, our fitness freak? I am. <risa> ok. Eh, yo cuando estaba joven y mucho tiempo atrás, ¿verdad? Yo hacía dos push-ups y ya me veía el brazo. Yo, oh my goodness. Ah, I was a, a fitness freak. Sí, me veía el brazo y ya me creció. Decía, ya, ya, me veía los pechos y nada crecía, pero uno es a uh, fitness freak. ¿Ya? Es, es un loco. Pues, no te, eh, no, es, es un fanático de, de las pesas y todo eso. Entonces, él es un I am a real fitness freak. Ok, entonces voy a necesitar a Lisette que me lea la primera. Eh, Raquel, que me lea la segunda uh, oración, y Natalie Ortega, que me lea la tercera oración, y Selena, la cuarta oración. ¿Ok? Ok, yo empiezo. Please. During, during grace shape, shape. Keith, ajá. Uh -huh. I guess I am real fitness freak. Thanks, thanks, ¿verdad? Ahí le faltó el thanks. Very good. Next. How often do you work out? Uh -huh. yes. uh, well, I do aerobic twice a week. Okay, twice a week. Very good. Next, Yesli Sanchez. Ahí hizo falta poquito de la oración. Every week, yes. Uh -huh. okay. Tennis dance on like a lot of fun. Okay, Josué Torres. Yes. Oh, do you want to do oh do you want to play sometime? Sometime, yes, okay. Uh Christian? Oh, how well do you play? Ok, how well do you play? Very good. Eso ya lo entendemos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ayer estuvimos hablando de how well and how good? Entonces eso, si alguien no lo entiende, me avisa, por favor. Next, Roberto. Well. No. ¿Cuál más? <laughs> Rupa. Yeah, Ruth. Uh -huh. Ok. Well, all right. But I am not very good. Okay, Miguel. No problem. If I give you a few tips. I'll give you. Yes, I'll give you a few tips. I'll, I'll give you. Okay. So, I'm, I'm, lo, ahora lo voy a leer yo y lo van leyendo con los ojos, okay? Para que vamos fijando dónde está la entonación. You're in great shape, Keith. Acuérdense, cuando está, eso se llama direct, ¿qué? Address. Entonces, dice la oración, you're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics uh, twice a week, and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a, a lot of fun. Oh, Do you want to play sometime? Mm, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right. But I am not very good. Not, no problem. I'll give you a few tips. Ok. Entonces, escucharon ahí ending words. Por ejemplo, tips. Escucharon eh, frequency words, adverbs. Eh, escucharon direct address también. ¿Ok? Y todo eso tiene que ver la intonation. Ahora, vamos a ver cómo lo hacemos Roberto Quijano y Lisette Hernández. Uh, Roberto oh, va a ser Keith y Lisette va a ser Ruth. Oh, sorry. Uh -huh. I, I, ok. You're in great shape, Keith. Damn. I guess I am real Finnish poet. Freak. Freak. 
How often do you work out? Well, I do aerobic treats treats a week, a week. Um, I'll play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Ooh, how well do you play? Really? Well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. I'll give you a few, a few tips. Very good. Excellent. Okay. Ahora quiero ir a Miguel Lara y Raquel García. Raquel es Ruth. Yes. Hola. 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 Escuchan. Yo sí te escucho. Yes. Sí, sí se escucha. Yes, great. You're in great shape, Kate. Thanks. I give an a real fitness trick. How often do you work out? Well, I do aerobic twice a week. And I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Um, do you want to play sometime? How well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Very good, excellent. Selena and, and yes, Lee, thank you. Your uh, is great, Jacob. Thanks, I get. I am a real fitness freak. Uh, how often do you work out? Well, I do a robot twice a week and I play tennis every week. Tennis? <clears throat> that sounds like a lot of fun. Oh. Do you want to play sometime? Oh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem, I'll give you a few tips. Few tips, very good, excellent, muy bien. Um, Ahora me gustaría oír a Nathalie Ortega y a Sara Patricia Martínez. Entiendo, no, teacher. Por favor, please. Ok. You're in great shape, okay? Thanks. I guess I'm really a fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Oh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, I try, but I am not very good. No problem. I'll give you a few tips. Very good. Excellent. Muy bien. Ahora tengo a Beatriz. Beatriz y a uh, Josué Torres. You're in great shape, Keith. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Tennis? What song like a lot of fun? Oh, do you want to play something? Um, uh, how well do you play? Pretty good, pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem, I'll give you a few tips. 
Very good, excellent. Ok, Crisia Melara, ¿y quién más falta? Solo Crisia. Ok, Crisia. Um, usted es Ruth, yo soy Keith. Ok, uh, you're in great shape, Thanks, I guess I'm really fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics uh, twice a week and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Um, how well do you play? Ah, pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. Oh, no problem. I'll give you a few tips. Okay, very good. Excelente, muy bien. Okay, okay, hoy lo que vamos a hacer es, yo lo voy a decir y ustedes lo repiten después de mí para arreglar unas entonaciones y unas pronunciaciones que tenemos ahí. Especialmente fun, cuando decimos fun, uh, no es fun, acuérdense, fun. Y Keith, Keith es el nombre de eh, él, Keith. Entonces vamos a ponerle a Keith, Keith ajá. Uh, your es una, es una, es una contraction. ¿Se acuerdan de la contraction? You're in great shape. You're in great shape. You're in great shape. Very good. Ok, todos. You're in great shape. You're in great shape. Keith. Keith. Thanks. 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 I Thanks. guess, I guess I'm I a guess real guess. fitness freak. I guess, I guess I'm a real, I'm a real fitness, fitness freak. freak. Okay. How often do you work out? How, how, how often do you work, do you work out? 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 Very good. Well, I do aerobics twice a week. Well, well, I do aerobics twice a week. week. And I play tennis every week. And, and I, I play, play tennis every week. Every week. Okay, otra vez. And I play tennis every week. And, and I play tennis every week. Week, ¿verdad? Week. Week. Con la week. Ca, quick. Uh -huh. Tenis. Week. Yeah. Tenis. 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 That Tenis. sounds like a lot of fun. That sounds like a lot of fun. Okay, vamos a ver. That sounds... That sounds... That sounds... Like... Like, 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 like a lot of a lot, a lot, lot of, of yes. okay. Esta pronunciación es bien importante y es, es, de, es de esta manera. Nosotros a decimos lot of, a lot of lo decimos yes. así. Ok. A lot, a lot of, of. Con la V, a lot of. A lot of. Muy bien. Esa es eh, lo fluido que lo van a leer. Si ustedes lo leen a lot of, se oye como chap, cortado. Entonces, para, para ganar fluidez, le dice a lot of. A lot of. Muy bien. Yes. Ok. Very good. A lot of. Entonces, ahora, si ya sabemos eso, ya cuando nosotros lo vamos a leer, aquí a esa... ¿Sabes? Vamos a ver. That sounds. Repitamos. That sounds. That sounds. That sounds. Like. Like. A lot of. A lot of. Fun. 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 Ok. Ahora lo vamos a leer seguido. That sounds like a lot of fun. That sounds, that sounds like a lot of fun. Fun. 
Pam. Con la N. Pan. Pam. No, mmm, ¿verdad? No, mmm. Sino que fan. Pan. Como un sonido nasal. Fan. Pam. Escucho ahí, fam. Alguien le hace fam. Fan. 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 Ok, quiero ver quién es el que para ayudarle. Vamos a ver. Eh, eh, Beatriz, fan. Fan. Muy bien. Eh, eh, Roberto Quiano, fan. Fan. No. Véame, véame los labios. Fan. No, así. Fam. Fam. Así. Fam. No. No que. Mm. Fan. Mm. Te digo, fan. La lengua la pone atrás de los dientes de enfrente en la parte de arriba. Y dice. Mm. Fan. Fan. Muy bien. Ahorita uh -huh. lo estamos haciendo exagerado, ¿verdad? Uh -huh. Porque para que aprendan. Sí. Pero se okay. va a ir fan. Mire, fan. Uh -huh. pero ahorita, fan. 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 Uh -huh. yes. Ok, very good. Ah, oh, vamos a seguir en la otra. Dice, oh, do you want to play sometime? Oh, 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 oh. do you want, oh, want to play sometime? Muy bien. Uh, how well do you play? How well How well do you play, Selena? How well do you play? How well do you play? Very good. Play, play, play. Mm -hmm. Pretty, pretty well. Pretty well, I guess. Pretty well. Yes, pretty, pretty well. well. Mm -hmm. Pretty well, well, I guess. I guess. Haga esa I entonación. Guess. Pretty well, I guess. Pretty well, pretty well. I guess. Pretty well, I guess. Yes. Well, all right. All right. Well, well all, all right. right. But I am not very good. But, but I am I not, not very good. good. Okay. Trate de hacer ese esfuerzo más. Donde diga, but, con la T al final, but, I am not but, very well. But, but, but I'm not very well. Very good. Sí, ya empiezo a oír ese t, t, t que tienen los norteamericanos. No problem. No problem. No problem. I'll give you a few tips. I'll give you a few tips. I'll give you a few tips. Selena, léamelo por favor todo. No problem. I, I, no teacher. Es que Ese me, me cuesta. La, le dije porque la veo que no está, no, está, no está practicando con nosotros. Para que vea que cuando ya uno lo está leyendo, ya le cuesta a uno. Entonces, quiero que por favor se ponga a practicar con nosotros. Esa es la única forma como vamos a aprender la entonación y la pronunciación. Practicando. Así está un... bien, teacher. Okay. Gracias. Vamos a ver. Vamos, sí. Leamos la primera oración. You're in great shape, Keith. You're in, You're great, in great, great shape. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. Thanks. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week. And I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. That, that sounds, sounds like, like, like a, lot a lot of fun. Lot of fun. Okay, la mayoría de ustedes lo están haciendo muy bien. Perfecto. Huh? How well do you play? Oh, oh I'm sorry. Oh, do you oh. want to play sometime? 
Oh. Oh, do, do you, you want, want to play, to play sometimes? Sometimes. sometimes? Very good. Huh? How well do you play? Oh. 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 How well do you, How well do you play? Do you play? Pretty well, I guess. Pretty well, 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 I, well, I guess. Well, all right. Well, well, all, right. well, all, right. well all right. But, but I'm not but very good. But, but I'm not, I'm not, not very, good. very good. Very good. No problem. I'll give you a few tips. No, no problem. problem. I'll give you, I'll give you a few, few tips. tips. Very good. Excellent. Excellent. Muy bien. Buen trabajo. Ok. Entonces, um, ya sacamos eso del, del, de aquí. Y, ok. Very good. Excelente. Entonces, aprendimos hoy de las, uh, de las uh, uh, pronunciaciones y aprendimos también la fluidez. ¿A qué le llamamos nosotros fluidez, uh, José Torres, basado en lo que estuvimos ahorita practicando? Fluidez. Sí. Uh -huh. um, a, a como que leamos rápido y que se entienda. Eh, no rápido, sino continuo. ¿Ya? Porque yo puedo leer la, rápido, pero no continuo. Por ejemplo, yo puedo decir, um, ok, I have a lot of friends. I have a lot of friends. ¿Sí? Eso no se llama fluidez. Eh, o sea, fluidez sería cuando yo conecto las palabras, las voy conectando y se va oyendo, se va escuchando algo así continuo, como una conversación normal y eso es lo que vamos a estar practicando a ganar esa fluidez porque yo veo que ustedes ya tienen bastante sí. conocimiento de inglés ustedes no saben cuánto saben hasta que se pongan con otra persona que tiene menos conocimiento eh, desde que hemos empezado desde esos tres, estos tres días que los he estado viendo y observando veo que sí tienen buenas habilidades tienen buenos, eh, lo único que necesitan es sacar esas habilidades que tienen y practicarlas, practicarlas y practicarlas hasta que nos salga perfecto. Esa es la única forma como vamos a, a, a lograrlo. Eh, porque podemos estar aquí todos los días, pero si eh, es como cuando usted va a jugar fútbol, al que le gusta fútbol, y los demás están jugando y usted está sentado tomándose una soda. Y llega a la casa y dice, qué, qué pesado todo ese partido. Hijo. Pero usted estuvo sentado todo el tiempo. No, no aprovechó el tiempo que estuvo ahí. O sea, los que anduvieron corriendo y todo eso, anduvieron sudando y todo eso, esos aprovecharon el tiempo. Entonces, aproveche su tiempo en esta clase, porque eso es lo que le va a ayudar para que usted agarre una fluidez. Mi interés es de que usted aprenda inglés, pero está, tenemos que estar en la misma página. Usted tiene que tener esa motivación de querer aprender, con mi ayuda lo vamos a lograr, pero no podemos, o que yo no, no, no viniera aquí a enseñarles, entonces usted dijera, no voy a aprender así, porque el maestro no me enseña nada, no me enseña articulaciones, no me enseña cómo tengo que pronunciar esto, entonces pierde el tiempo. Lo mismo el estudiante, cuando viene y, y ve que todos están y él no está haciendo nada, entonces no, se va a ir igual, llegó a las 8 y salió a las 9 lo mismo, como yo. Entonces, no quiero que eso pase nosotros. Quiero que cuando terminemos estas cuatro semanas, usted se sienta que ganó algo, que su sacrificio por estar aquí de 8 a 9 fue por algo. Así es que ayúdenme en eso, ¿ok? Ayúdenme para poder ayudarles eh, en eso. Eh, tratemos de ponernos todos a, a sudar la camisa, que sude esa camisa aquí, ¿ok? Entonces, eh, ¿alguna pregunta de la, de la plataforma? ¿Alguien tiene alguna pregunta de la plataforma? Josué, eh, ya usted ya puede entrar, ¿verdad? Eh, sí, hoy en la tarde me llamaron y me, me dijeron que me iban a activar la cuenta y ya pude entrar. Ok. Pero sí. cuando entro, eh, me dice que no estoy inscrito a ningún curso. No me sale, no me sale ningún curso. Ok, no le sale la activación a los cursos. ¿Y Sarita? Ajá. Sí, teacher, este, fíjese de que eh, ya, puede, ya pude entrar, uh -huh. pero el problema que usted preguntaba, ¿verdad? Si teníamos sí. alguna duda. Uh -huh. Y es el ejercicio en donde dice que tenemos que tener una página en blanco e ir sacando el puntaje. 
eh, para ver eh, eh, la calidad de vida pues, que tenemos. Uh -huh. Entonces, ahí esa parte no, no la comprendo, me, me cuesta. Ok. O sea. Sí, ese, 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 ese puntaje, acuérdense que ese puntaje va a ser diferente para cada uno. ¿sí? No va a ser Así igual, ¿sí? porque va a depender de de nuestro estilo de vida. De la clase de vida. Sí, correcto. Ajá. Que llevemos. Uh -huh. Ok, vamos a ver. Esa. Y esa sería como la uh, 1.13, ¿verdad? Sarita, 1.13. Es el segundo ejercicio, teacher. Este es Health Fitness Quiz. Este es correcto. Sí, teacher. Okay. Yes. Ok. Este. Sí. Ese teacher, yes. Yes. Sí. Alguien iba a, a decir algo. Alguien dijo, sería. Ok. Take the quiz and add up your score in a piece of paper. Find out how fit you are. Ok, entonces, si se fija aquí, cada uno de estos tiene un número. ¿Sí? Estos son los puntos. Ok, si yo digo one or two meals, le pongo cero. Aquí en este caso, almost always, le pongo cinco. Si es usually, le voy a poner tres. Y todos estos números, los que yo puse en estas, lo voy a, a sumar. ¿Sí, Sarita? ¿Sí está ahí o no? Va, lo sumo Ajá. en una página aparte. Pero sí. Y luego, teacher. Y aquí le dice, mire, de 46 a 55, excelente job. Keep up the good work. Aquí le dice qué es, cuál es el resultado. Si usted okay. sumó de 46 a 55, entonces está excelente. Si usted sumó este de 31 a 45, ahí, ahí le dice, y después de, de 16, estos son, aquí es donde usted va a comparar sus puntos. Como le digo, cada uno va a ser el diferente puntaje que va a sacar. Sí, quizás mi duda está eh, ya al finalizar. Va, yo, yo voy... Yo he estado tratando de, de buscar, ¿verdad? Las palabras que no entiendo. Uh -huh. y, 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 y reponiendo el puntaje. Pero mi duda es ya al final. O sea, para que el subject, subject así se pronuncia, submit, Sa para que el resultado el de esa evaluación. El submit. Ajá, submit, ajá, uh -huh. aparezca. O sea, esa es mi duda. C ¿Cómo hago ya al final? Ok, por ejemplo, aquí. Para completar la actividad, creo yo que dice uh -huh. ahí. Aquí está, mire, mire, aquí, ¿quién? Aquí lo hizo, Michelle Muñoz, ya lo hizo. Ana María, ya lo hizo. Ah, Michelle Muñoz y Ana María. Tenemos a Ana María aquí, o Michelle Muñoz. ¿No? Este, teacher, sería como, creo que... Pregunta a la compañera, digamos, para que nos tomen en cuenta el puntaje. Correcto. Ahí. Así Ese. como las otras actividades. Uh -huh. Correcto. Ese es mi duda. Okay. Pero esta solo es una actividad para participar. Si quisieras ¿Sí? agregar un post, solo le das en agregar post y colocas el número que te dio en el resultado. Exacto. Ajá. No es una evaluación. Sí. Pero yo no sé si estoy equivocada en la parte de el, en el progreso. Eh, ahí aparece 00. Vaya, aquí no podemos hacer el nada. Te lo y aunque por uno lo haga ahí. Aquí no podemos hacer nada, ¿verdad? No podemos hacer clic ni nada. En un papel. No se puede tocar así. Ah, en sí. un papel yo pongo estos números y lo agrego. Y luego aquí voy a sacar el puntaje y lo voy a poner a, contra ese. Y ah, luego sí. voy a ir aquí. Sí. Uh -huh. Ya. Yeah. Add post, post type question, race issue. Uh, this post will be visible to everyone, title. Y esto es lo que voy a adherir yo. ¿Ya? Yeah. Tendría que bajar entonces, teacher. Y aquí lo va a submit, sí, ajá. Uh -huh. Y aquí le va a hacer submit. Okay. 
¿sí? Y es, Entonces no tiene ninguna ponderación. y este es como si usted lo hace aquí, eh, sí lo van a ponderar. Acuérdese que esto lo revisan. Sí. Y esto, esto va a ser ponderado. Entonces, eh, lo único que usted no puede hacer es hacerle clic en estas cosas aquí, en estos, en estos boxes. Solo por eso le dice que en un papel usted lo, lo escriba y lo adhiera. Y a, aquí es para que usted se, 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 se guíe cuántos puntos, total de puntos. Eso es lo que quiere saber usted, ¿verdad, Sarita? Sí, teacher. Muchísimas gracias. Okay. Gracias, compañeros. Eso era. Uh -huh. Ok. Ok. Entonces, eso es... Vamos a ver. Y tenemos un knowledge check también aquí. Este es el knowledge check. Uh -huh. Aunque no, este también... Sí, uh, sí. Este knowledge check también lo tenemos que hacer. Vamos a ver. Lo vamos a hacer juntos. Eh, Ese es con el ejercicio que estuvimos haciendo anoche, teacher. Exacto, sí, esto es lo que estuvimos haciendo anoche, sí. Ajá, y no lo han terminado pero, todavía. Vamos a ver. Vamos a ver, si sí. uh, Dice, instructions complete the following questions. Guide yourself with the answer. Choose from how often, how well, how good, and how long. Vamos a escoger entre estos, how often, How well, how good, y how long. Lo que estuvimos haciendo anoche. Y vamos a poner la, a la, la respuesta aquí. Entonces, uh, vamos a, a empezar. ¿Alguien quiere eh, dar la respuesta a la primera? ¿Qué sería ahí? ¿Sería how long, how good, how well, o how often? How good, how good. How good, ¿verdad? ¿Y cómo sabe usted que es how good y no how often? Por la respuesta. La respuesta. Por, por esto, ¿verdad? Mm -hmm. Yes, I'm, I'm, sí. I guess I'm pretty good. Yes. Entonces, mm -hmm. eh, ¿cómo diríamos? How good at Hollywood. are you? How good are you, you. at volleyball? Ok, very good. Vamos a ver la otra. ¿Y esta? How long? How long? Very good. How long? Ok. Do you? Do you? How long do you? Ok, how long do online? you? Spent online. Ok, very good. La otra. Ayudémosle. How often? How often? How often? Okay. Do you play? Cards? Do you? Okay, play, play cards. Okay. Y la esta? How well? How well? Okay. Todos estamos de acuerdo? How well? Que también. How well? Yo solo intenté y no me salió buena. Chico. Vamos a ver. Entonces Beatriz, how well? Yes. Tampoco a mí me salió buena. Eh. Okay. Sí, yo lo intenté de todas formas. José Torres. Yo también. Um, how, how good? How good? No. Aquí está la respuesta. Dice well. Entonces, mm -hmm. how, well are you, how, how well can you... Like, Can you, ok, uh, well, can you type, ok, vamos a ver, ¿los, los omitimos o, o verificamos algo otra? Todos se ven bien, ¿verdad? Yeah. How good are you at the volleyball? Uh, how long do you spend online? How often do you play cards? And uh, how well can you type? Yeah, ok. ¿Saben cómo hicimos? ¿Qué les dije? Que ustedes son los mejores, pero no me creen. <risa> <risa> ustedes son los mejores, pero no me creen. Así es que algún día me van a creer. Cuando diga, oh my goodness, el teacher estaba, estaba correcto. I am very good. Ok, very good. Excelente, buen trabajo, team. You guys are the best. Ok, very good. Thank you for letting me 
uh, be part of your life and your learning process, okay? I'm so glad to be here with you. And uh, I see you, every one of you, tomorrow at the same time. And thank you for having the uh, cameras on, okay? Thank you. I appreciate that. You have a good night, everyone. Good night. Good, good night, teacher. Good night. Good night. Good see night. you tomorrow. Good night. Good night. Good night.